السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وقفا والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء ما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون പരിലസിക്കുന്ന മദീന മുനവറയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വസന്തം മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പുണ്യ റബീൽ വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയ സംഘടിപ്പിച്ച തിങ്കൽ നബി എന്ന റബി ക്യാമ്പയിനിലാണ് നമ്മളൊക്കെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുസുബാനുഹൂവത്തായമിൽ നിന്നും ഇത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും മുത്തുനബിയുടെ ജീവിതത്തെ സംശീകരിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുവാനും റഹ്മാനായ റബ്ബ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് നമുക്കൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി വാ ചെയ്യാം നബിയും ഭാര്യമാരും എന്ന വളരെ ബൃഹത്തായ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനുള്ളത് ഉമ്മഹാത്തുൽ മുബിനീൻ വിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കൾ എന്ന ബഹുമതിയുള്ള പുണ്യനബിയുടെ ഭാര്യമാരും നബിതങ്ങളും ജീവിച്ച മനോഹരമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇതളുകൾ ഓരോന്നോരോ നാം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എത്രമേൽ ഹൃദ്യവും എത്രമേൽ മഹത്തരവുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പുണ്യപ്രവാചക സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ആ ജീവിതം നിമിതം കുടുംബജീവിതം നഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ അനുധാവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത മനോഹരമായ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളായി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ വർദ്ധിക്കുക ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനം നൂറ് ശതമാനവും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ 
മതിയായ ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞില്ലേ നബിയുടെ സ്വഭാവം ഖുർആാനായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളാണല്ലോ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ആ ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ അർത്ഥത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യ നബിയുടെ ജീവിതം ഹിവസലമതങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഇടപഴകുമ്പോഴും തന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിനുമൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ നിയലിച്ച് കാണുന്നു എന്നാണ് ഐഷ ബീബി അറബി അള്ളാഹ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിശ്ചയമായും തങ്ങൾ മഹത്വരമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ മേൽ ആകുന്നു എന്നാണ് നബിയുടെ ഈ സ്വഭാവത്തിന്റെ മഹിമയും നബിയുടെ ഈ സ്വഭാവത്തിന്റെ മനോഹാരിതയുമെല്ലാം തന്റെ ഭാര്യമാരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ച് കാണിച്ച് നൽകേണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ തന്നെ ഭർത്താവില്ലെന്ന് അതെല്ലാം കൃത്യമായി നൽകാൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിന് ആവശ്യമായ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അംഗീകാരവും കെയറിങ്ങും ഒക്കെ ഉത്തിനവിയുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഏടുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യമാവുകയാണ് അവിടുത്തെ ചെഞ്ചുണ്ടിൽ നിന്ന് നെറുകളിച്ച ഭാര്യമാരോടുള്ള കടമകളെ സംബന്ധിച്ചും അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റ രീതിശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനവും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ ഭാര്യമാരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ അതെല്ലാം സത്യസന്ധമായി പുലരുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളിൽ ഉത്തമനെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്ന ആളാ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായി വർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ ഭാര്യമാരോടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മാത്രവുമല്ല പുണ്യപ്രവാചകൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലായി പറയുന്നത് ഭാര്യമാരോടുള്ള പെരുമാറ്റ രീതിയെ സംബന്ധിച്ചും അവരോടുള്ള സ്നേഹവായ്പകളെ സംബന്ധിച്ചുമാണ് ഇന്ന മിന്നക്കുമരി മുമ്പിനീന ഇമാന വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും ഹീമാൻ സമ്പൂർണമായവൻ അവരിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിനുടമയാണ് തന്റെ കുടുംബത്തോട് തന്റെ ഭാര്യയോട് വളരെ മൃദുലതയോട് കൂടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ പെരുമാറുന്നവരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ റസൂലുള്ള കേവലം ഈ മെസ്സേജുകൾ സമൂഹത്തിന് കൈമാറുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് മഹതിയായ ആയിഷ ബീബിയാണ് നബിയുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ രംഗങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ആയിഷ ഉമ്മയുടെ ഹദീസുകൾ അവര് മാനവകുലത്തിന് കൈമാറിയ മുത്തിനബിയുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ മനോഹരമായ രംഗങ്ങൾ എത്രമേൽ മഹത്തരമാണ് എത്രമേൽ സന്തോഷദായകമാണ് 
കാലത്തെ ആയിഷ തറലിയല്ലാഹു അൻഹ മഹദിയായ ആയിഷ ബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു കാന റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇദാ ദഖല ഫീ ബൈതിഹി അലിയന നാസ് ബസ്സാമ അല്ലാഹ ഖ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من الرسول صلى الله عليه وسلم اتن رايدنو اذا دخل في بيته تنده വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അലിയന الناس ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അറിവുള്ളവരായിരുന്നു വളരെ മൃദുലതയോടു കൂടെ തന്റെ വീട്ടുകാരോട് പെരുമാറുന്ന ആളായിരുന്നു മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിതൂകുന്ന ആളായിരുന്നു സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം ധർമ്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വലിയ ബാധ്യതയുള്ള മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിങ്ങൾ ഈ ഫലപ്പെട്ട ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് പുഞ്ചിരിക്കുവാനും തന്റെ ഭാര്യമാരോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ വർദ്ധിക്കുവാനും തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാണ് മഹതിയായ ഐഷ ബി പ്രതിയല്ലാഹ്മ പറയുന്നത് അത് മാത്രമാണോ എന്താണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹതി മറുപടി നൽകുന്നത് എന്താ തന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുമായിരുന്നു സുബാനുള്ള നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഭാര്യമാരെ വീട്ടു ജോലികളിൽ സഹായിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമെന്നർത്ഥം പൊഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ അവർക്ക് സേവനം ചെയ്ത് ജോലികളിൽ അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണ് മഹതിയായ ആയിഷ ബീബിയോട് മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരിക്കൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഐഷ ബീബ് റബിയുള്ള പറയുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം തന്റെ ചെരുപ്പ് തുഞ്ഞുമായിരുന്നു തന്റെ വസ്ത്രം കീറിപ്പോയെങ്കിൽ തന്റെ വസ്ത്രം കീറിപ്പോയാൽ ആ വസ്ത്രത്തെ തുഞ്ഞുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ അടിവരയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മതങ്ങൾ തന്റെ വീട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താണോ ചെയ്യാറുള്ളത് അതൊക്കെ മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മളെല്ലാം സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാര്യമാരെ മറന്നുപോകുന്നു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നൽകേണ്ട ബാധ്യതകൾ നമ്മൾ മറന്നുപോകുന്നു എന്നാൽ മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നുഭൂവത്തിന്റെ ഭാരം നമുക്കറിയാം അതെല്ലാം തന്റെ സിരസിൽ ആവാഹിക്കുമ്പോഴും 
ويحضم نفسه عيشا بي رضي الله عنه بريغ يعني الله من الرسول صلى الله عليه وسلم دنگل تن وستر مرتيا قوتيا سندما ايضاً لغسترة مكرية برتياكم ويحلي بشاته تنا آدنا كاركم آدنا بال كرنا لكم انت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ويحتم نفسا سندم كارين لسيئ ورو غطت لهم بحار مارا بلنسي ادي سيئو ادي سيئو என்ன பர என்ன சபாவக்காரனா இருந்தில்ல முத்து முகம்மது முஸ்தபா சொல்லல்லாகு அலையி வசல்லம் தனிக்கு சொந்தமாய் செய்யான் கடி இந்த காரிங்களல்லாம் சொந்தமாய் செய்யான் லாகம் இந்த ஹபி பரந்துடில்லை வலா தசாருன்னா சர்ஷியா ஜனங்களோடு நீங்கள் உன்னும் சோதிக்கிறு நிசாரமாய விஷயங்களு போலும் நமுக்கு ஹெல்பு செய்யா நம்ம சகாயிக்கான வேண்டி அவரோட ஆவுஷ்யப்படும் நரிதி அது நேபி குடும்ப ஜீவிதத்தில் போலும் அல்லாகமில் ரசுல் சல்லலாரி சலமதங்கள் அவரு சுப்பாவக்காரனா இருந்தில்ல தன்ன பாரிமானோடு கூட உன்னிச்சிருந்து பக்சனம் கடிக்கான் அவரோட உன்னிச்சிருந்து வர்த்தமானங்கள் பரையானும் ஐஷாவி வர்தி அல்லாம் நபரையன் குண்டு அஷ்ரபு அல்லாம் இந்த ரசுல் சல்லலாம் வரையி வசல்லமா தன்னட அரிகிலிருந்து உண்டு நான் வெள்ளம் குடிக்கும் நெபிதங்களா பானபாத்ரம் வாங்கும் ஐஷாவி வர்தி அல்லாம் வரையில்லுந்து فَيَلَعُ فَاهُ عَلَى مَوْلِئِ فِيَّا நானா பானபாத்ரத்தின்னே அதே பாகத்து அபிபாய ரசுலுல்லா யவடுத்த சரப்பாய சுண்டுகள் வக்கும் என்ன ஆயிஷா பிபரதி அல்லாக வன்னா அலும் சுனோக்கு நீங்கள் குந்து அரஜ்சலு ரஹச ரசுலில்லா நான் அல்லாகி வின்ன ஹபி வின்ன முடி சீகி குடுக்காருந்தாயிருந்தாய் رسول الله صلى الله عليه وسلم آتنا لدى مدي شيكي قلقه وكان رسول الله يتطيو فيه جري الله من الحبيب تند تلا يند مدي اللي بجي كدك كارم دا يرنو يند بيا بطة سقوة درنجل يتر ميل سون اليمان يتر ميل سن رمان نبي ودا كنم بجي بدا Indonesia Arahan anda kepada yatra sehingga anda tidak ada apa-apa yang saya mengambil tiri mani ke gaya ini tidak. Narkar kan oleh bingkai ini, agar kuda kuda mah ini tidak. Allah bin Rasul sallallahu alaihi wasallam dan gal, bahu bahu itu mah ini tidak sih kerisi ini tidak. Aduk untuk tanne, orang hari malam, orang dewasa gal, berdiri sehingga ini tidak. எல்லா பாரி மார்க்கடையும் கிருத்தியமாய நீதி அவுடந்த பாரி சிருவாய் எல்லா விஷேயானிச் சிருவாய் இதல்லாம் செய்து உண்டு முத்தி நபி பரையின் அண்டு அல்லாகும் மாதா ஆதா கிசமீ பிமா அம்லிகு அல்லாகுவே நான் உடமையாக்கும் என்ன ஓகிருகலானிதல்லாம் فَلَا تَلُمْنِي فِي مَا لَا أَمْلِكُ نَانْ وَنَمَيَا كَاتَّ بِشَيَتِلْ يَنَّنِي آكْشَيْ بِكِرُدَي رَيْدَا سْنَيْهَتْ تِلَّ بِشَيَ مَانَ سْنَيْهَ مِنْدِ بَرَيْنَدُ مَنَسِّنْدِرْ بِكَارَ مَانَ أَدُرُ بَكْشَيْ وَرُبْحَارِيْ وَنُلَّدِ لَيْكَالْ كُرُدَلْ سْنَيْهَ مَنْ 
മറ്റൊരു ഭാര്യയോട് തോന്നിയേക്കാം ആ വിഷയത്തിൽ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കരുത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുത്തിനബിയുടെ ഈ നീതി ബോധം നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നിലേറെ ഭാര്യമാരുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഈ നീതി പാലിക്കാൻ നമുക്ക് അടിയണം മഹാനായ രോഗമായി കിടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഭാര്യയുടെയും വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോവുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിനബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയാസകരമായി മാറി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറി വീട്ടിലാണ് നാളെ എന്റെ ഉയം വരുന്നത് ഐഷാബിയുടെ വീടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും ോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് താമസമാക്കാം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം സമ്മതമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രോഗാതുരമായ ജീവിതവുമായി മല്ലിടുമ്പയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ജീവിതം ഭാര്യമാരുടെ സമ്മതത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഐഷാബിയുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് തന്റെ ഭാര്യമാർക്കെല്ലാം സ്നേഹം നൽകി അവരോടുള്ള കടമകളെല്ലാം കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും അവർക്കെല്ലാം മുത്തിന് വിസല്ലാഹുലിമതങ്ങൾ സന്തോഷം നൽകുകയും ചെയ്തു എന്ന് മുത്തിനബിയുടെ കുടുംബജീവിതം നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും പക്ഷെ ചില ആളുകളോട് മുത്തിനബിക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു മഹതിയായ അവിടുത്തെ സ്നേഹം വല്ലാതെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയൊരിക്കൽ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാരാണ് ഒത്തിരി പറഞ്ഞു ആയിഷ ആയിഷ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷയാണ് എന്റെ ആയിഷയാണ് വീണ്ടും മഹാനായ അമൃതിലാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് ആരാണ് കാല അബൂഹ എന്റെ ആയിഷയുടെ പിതാവായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് ഐഷാ ബീബിയുടെ ആ ഒരു ആയിഷാ ബീബിയോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ അതിമഹത്തായ പാരണ്യതയിൽ എത്തുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ ചെഞ്ചുണ്ടിൽ നിന്നും നിറകളിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത പോലെയാണ് മറ്റുള്ള ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ എന്താണ് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാംസവും മാവും ഒക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന അറബികൾക്കേറെ പ്രിയമുള്ള ഭക്ഷണമായിരുന്നു ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് മറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീര പവിത്രമായി തീരുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും എന്റെ ആയുഷാക്കി സ്ഥാനമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹ് വസ്ല്ലം 
ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും മറ്റുള്ള ഭാര്യമാരോട് യാതൊരുവിധ സ്നേഹത്തിൽ യാതൊരുവിധ കുറവും അവിടെ നിന്ന് വരുത്തിയിരുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ വസ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യാത്ര പോകുമ്പോൾ നറുക്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ആൾ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് ഒരിക്കൽ നറുക്ക് കിട്ടിയത് നബിയുടെ കൂടെ മറ്റൊരു വാഹനത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മഹതി യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനം അത് കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ വാഹനമായിരുന്നു സഞ്ചാര വേഗത കുറഞ്ഞ ഒരൊട്ടകമായിരുന്നു മഹതിയായ സഫിയാദി പ്രതി അള്ളാവിനെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അവര് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണെന്നിട്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് വേഗത കുറഞ്ഞ ഒരു ഒട്ടകത്തിലാണല്ലോ എന്നെ കയറ്റിയത് എന്ന് അവിടുന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീര് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണത് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് തന്റെ രണ്ട് കൈകളെ കൊണ്ടും മഹതിയായ സുഫിയാബിയുടെ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒരു സ്നേഹം തന്റെ ഭാര്യമാരോട് അവിടുത്തെ ഒരു കരുണ അവിടുത്തെ ഒരു അനുകമ്പ എത്ര പേരിൽ നിർമില്യത്തോട് കൂടെയാണ് തന്റെ ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറിയത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഭാര്യമാർ കേവലം ഇണ എന്നതിലുപരി നബിക്ക് വലിയ തുണയായിരുന്നു നബിയുടെ ഭാര്യമാർ അതിലേറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവരെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ മധു പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അവരുമായുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാര്യയെയും നബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല കേവലം നബിക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സും ഹദീജാവുമാക്കി നാൽപ്പത് വയസ്സുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടുത്തെ കുടുംബ ജീവിതം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കൊക്കെ വലിയ മാതൃകയാണ് ഹദീജാബിയുമായുള്ള മുത്തലബിയുടെ കുടുംബ ജീവിതം ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിനിടയിൽ മറ്റൊരു ഭാര്യയെ മുത്തലബി സല്ലാഹുലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയ താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹദീജാബിയുടെ വിടവ് നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ശൂന്യതയാണ് സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് മുത്തിനബി സല്ലാഹലി വസല്ല മതങ്ങൾ എപ്പോഴും അവരെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ മതുകൾ പറയുമായിരുന്നു ഇത് ആയിഷാബിയെ പോലെയുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് വലിയ ആലോചന സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കൽ മഹതിയായ ആയിഷാബി പ്രതിയുള്ള നബി ഹദീജാവുമയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ മതുക് പറയുമ്പോൾ ഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതൊരു കിയബിയായ പെണ്ണല്ലേ ബിയെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ പകരം നൽകിയില്ലേ 
ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാസ്ലം അതങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചു ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മഹതിയായ ഐഷാബീബിയോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ഇല്ല എനിക്ക് ഹദീജയേക്കാൾ മഹത്തമായ ഒന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് പകരം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ എന്നെ അവിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അവരെന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു ജനങ്ങൾ എന്നെ കളവാക്കിയപ്പോൾ എന്നെ വാസ്തവമാക്കിയവർ അവരെന്നെ വല്ലാതെ സഹായിച്ചു ജനങ്ങൾ അവരുടെ ധനം കൊണ്ട് അവരെന്നെ വല്ലാതെ സഹായിച്ചു ജനങ്ങൾ എനിക്കത് തടഞ്ഞപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് സന്താനങ്ങൾ നൽകിയത് ഇങ്ങനെ ഐഷാബിയോട് ഹദീജാബിയുടെ മഹത്വം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കൂട്ടുകാരികൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കണേ മരണാനന്തരവുമുള്ള അവിടുത്തെ സ്നേഹമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കൽ ഐഷാബിയുടെ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ ഒരു കിയവി കടന്നു വരികയാണ് ഒരു വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ കടന്നു വരികയാണ് മഹാനായങ്ങൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും നബിയുടെ മേൽത്തട്ടം വിരിച്ച് അതിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു അത്ഭുതത്തോട് കൂടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്താ നബിയെ ഈ ഒരു വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയോട് ഇത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോട് കൂടെ പെരുമാറാൻ കാരണം എന്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ മുത്തിനബി മറുപടി നൽകിയത് ഈ സ്ത്രീ ഈ വൃദ്ധയായ പെണ്ണ് ഹദീജാബീവിയെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അവര് ഹദീജാബീവി ഹയാത്തിലുള്ള കാലത്ത് അവിടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഹദീജാബീവിയുമായുള്ള ബന്ധമുള്ള സ്ത്രീകളെ പോലും ബഹുമാനിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരിക്കലും തന്റെ ഭാര്യമാരെ അടിക്കുകയോ വേദനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിക്കലും മതങ്ങൾ തന്റെ ഭാര്യമാരെ അടിച്ചിട്ടില്ല അവരോട് വളരെയേറെ ബഹുമാനത്തോടും വളരെയേറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു മുത്തി നബി സല്ല മതങ്ങൾ പെരുമാറിയിരുന്നത് വല്ല പോരായ്മകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് മഹാനായ മതങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നാണ് ഒരിക്കലും ഉമ്മു സലമാബി പ്രതി ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കി മുത്തി നബി സല്ലി സ്വലം മതങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഐഷാ ബീബിയുടെ വീട്ടിലാണ് മുത്തി നബി സല്ലാഹിസങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇത് കണ്ടപ്പോ ആയിഷാബീവിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ച് ആയിഷാബീവ് തട്ടിക്കളഞ്ഞു നബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പാത്രം നിലത്തു കൂടു എന്താ റസൂലുസ്ലമതങ്ങൾ ചെയ്യും നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളാണെങ്കിൽ അവിടെ ചീറ്റലും പൊട്ടലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും 
എന്നാൽ റസൂൽ മതങ്ങൾ അവിടെ സഹാപത്തിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോട് പറഞ്ഞു കുലൂറത്തുകുമ്പുക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ കോപിച്ചിരിക്കുന്നു കുലൂറത്തുകുമ്പുക്കും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ കോപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ ശാന്തമായി പറയുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തങ്ങൾ നല്ലൊരു പാത്രം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മഹതിയായ ഉമ്മുസലമാർക്ക് നൽകുകയും നിലത്ത് വീണ പാത്രം ഐഷാബിബിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു നബിസലമാരുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടപ്പോൾ ഐഷാബിബിക്ക് സങ്കടം തോന്നി നബിയോട് മാപ്പ് പറയുകയായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും അവരുടെ വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ പറയുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരുന്നു ഒരിക്കൽ മഹാനായ കഥകൾ മുട്ടി സമ്മതം ലഭിച്ചു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഥകൾ മുട്ടി ചുറ്റുകൂടിയിരിക്കുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി ഭാര്യമാർ അവരുടെ ജീവിത സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മുത്തു നബിസ്വല്ലോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മുത്തിരബിയോട് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തന്റെ മകളായ ഹഫ്സാബിയോട് തലയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് ഇതേ വാചകം ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ അവർ മറുപടി നൽകി ഞങ്ങൾ നബിന്റെ അടുക്കൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നും ഒരിക്കലും ചോദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം എല്ലാവരും കൂടെ പിരിഞ്ഞു പോകുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹ് ഇടപെടുകയാണ് ആയത്തിറങ്ങുകയാണ് ജീവിത സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട തന്റെ ഭാര്യമാരോട് പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു മുത്തിനബിയോട് കൽപ്പിക്കുന്നു സൂറത്തുല്ലാഹിസാബിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വചനങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇറങ്ങിയ വചനങ്ങളാണ് ുറങ്ങി എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് നിങ്ങൾ പറയണം ഭൗതിക ജീവിതവും അതിന്റെ അലങ്കാരവുമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവിത സൗകര്യമാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ വരൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജീവിത വിഭവങ്ങൾ നൽകാം ഭംഗിയായ നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് അവരോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അവർ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും പരലോക ഭവനത്തെയുമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിശ്ചയമായ 
നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല അവരിൽ നിന്നുള്ള സദ്വൃത്തകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മഹത്തരമായ പ്രതിഫലം ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആദ്യം ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹുഅൻഹു വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആയിഷ ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു വിഷയം പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൽ നീ പെട്ടെന്ന് ചാടി അങ്ങ് തീരുമാനമെടുക്കരുത് എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് കൂടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കാവൂ കാരണം സുറുള്ളാഹ് അത്രയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു പ്രായം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ഐഷാബിൽ പെട്ടെന്ന് ചാടി തീരുമാനമെടുക്കുമോ എന്നുള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുഃഖം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആയത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആയത്ത് ഓതിക്കൊടുത്തു മഹാനായ റസൂലി അലഹി വസ്ലം ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ മറുപടി നൽകി നബിയെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും പരലോക ഭവനത്തെയുമാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ മാതാപിതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തേണ്ടതില്ല നബിയെ ഈ മറുപടി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഈ വചനം ഓതി കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരെല്ലാം എന്ന പവിത്രമായ ആ പദവി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നബിയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാകുകയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തങ്ങളോട് അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ് അതെല്ലാം ചോദിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങളും സന്ദർഭവും സാഹചര്യവും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രമേൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറിയിരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ മുത്തിനബിയുടെ കുടുംബ ജീവിതം നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം അസത്യത്തിന്റെ കൂരിരുട്ടിൽ നിന്നും എന്ന തോഹീദിന്റെ വെളിച്ചത്തേക്ക് അവരെ വൈ നടത്തുവാനുള്ള ശ്രമകരമായ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും തന്റെ ഭാര്യമാരോട് കളിക്കാൻ ചിരിക്കാനും ഒക്കെ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു ഐഷാബി പറഞ്ഞില്ലേ സാബക്കലി റസൂറുള്ളാഹി ഫസബത്തുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്നോട് മത്സരിച്ച ഓട്ട മത്സരമാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഹദീസുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മുത്തിനബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ മത്സരം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലാണ് നടത്തിയത് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വിജയിച്ചു മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ മഹാനായ വിജയിച്ചത് ഐഷാബി പ്രതി ഒരൽപ്പം തടി കൂടിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ഓടിയപ്പോ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഐഷ അന്നത്തെ വിജയത്തിനുള്ള ആ ഒരു തൃപ്തികരമായ മറുപടിയാണ് എന്റെ ഈ വിജയമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം മാഷാ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഇതളുകളും മഹാത്ഭുതം വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലെല്ലാം വലിയ മാതൃകയുണ്ട് മുത്തുമുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്കെല്ലാം വലിയ മാതൃകയാണ് എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ കൃത്യമായി നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾക്ക് തങ്ങളിൽ നല്ല മാതൃകയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ നബിയുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ആ മനോഹരമായ സംഭവ ബഹുലമായ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റി ഇന്നത്തെ സമൂഹം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തെ ഛേദിച്ചു കളയുന്നു 
യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇതിനെ നിസാരമായി കാണുന്നുവെങ്കിൽ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് വസീയത്തുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്താണത് സംസാരിക്കുന്നു തന്റെ കലാം ഇങ്ങനെ നിലച്ചു പോകുന്നത് വരെ അവ്യക്തമാവുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് നിസ്കാരം നിസ്കാരം അത് സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ വലത് കൈകൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉടമയാക്കിയത് അഥവാ അടിമകളാണ് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവരോട് കൽപ്പിക്കരുത് അവസാനമായി പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ ഭാര്യമാരുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ അവരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നിസാരമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അറുത്തെറിയേണ്ട ബന്ധമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭാര്യാഭർത്തന ബന്ധം മുത്തുനബിയുടെ ഈ വസീയത്തെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഋദ്ധമനായ ഭർത്താവ് മുത്തമയായ ഭാര്യയുമാവാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നെ ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരായ നന്ദിയുടെ പുഷ്പഹാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വാസുദാവാന അലിഹമില്ല അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു